弹的研究，因为第三代或者三点五代，这中华电讯都会做了，这没什么了不起。那这些第四代就变成可以看电影、毛巾、媒体、SB 最重要，无所不在，随时可以拿电脑。这个就是第四代，所以你们各位再等多五年，你们好好读书吧，把这个也做完。那这些就是我们通常在无线通讯里面要用好多。那比如说你动都不动，有很多叫做 body n e v e r e v e r y o n e 就是跟人很近的，或者传到医院去，或者身体也是个 network。然后还有一个叫做 local e v e r y o n e 叫 man， 然后就是 m e t r o p o l i t a n 叫 man， 然后 y e v e r y o n e 叫 man， 叫 man。所以这个你可以听到很多这种。事实上，这是代表你的可以花花多大，就是第三级、第四级做下来。YMAX 现在台湾推的很凶的，就是报名天天推，无所不在，无限方便。但事实上可能还不够用，等等等都用了，你要做到这里来做。所以这些东西都是在，为什么会达到？没有晶片的话，你绝对做不到，这是就是最重要的原因。好，那你这些看到手机的话。我们用途那么多，因为我们讲电子都是应用科学，你们是比较自然科学的。我们讲应用都是一定要盯住哪个应用。那你可以看到，我们通常手机已经可以上 Internet 了，然后可以 Video Phone、GPS 定位 ，GPS 很重要。然后每个人可以照相，手机照相，可是有好处也不好，你太危险，随时有人真空照相。OK， 这些都是，这都是呃有好处的。然后呢？三号又可以玩三 D 电，也可以玩 video 的 stream， 也可以做 music 的 download、MP3、electronic comedy。其实现在台湾面前呢，其实最复杂就在用手机。晚上在美国、日本、韩国、韩国、美国、日本、韩，美国都可以做，用手机就可以复杂完了。你不要去呃 Seven Eleven， 这都可以做了。然后顶着下来，要 digital TV， 然后 voice over IP， 那几乎大家都可以用这些。那么多好处，让人类生活过得过得更愉快、更享受，在家就可以知道天下事。这的原因都是要能看人的晶片做得好不好，然后才有系统的安全，就是这些。那这就是那要做到这种，要加好多东西上去。好，那经过将来磨人磨的话，它的 sensor 很重要，不管你的眼睛啊啊啊一样，这毛巾跟这都跟跟着，所以这些都是有感触的。都要 mechanic 或者 sensor、保险、filter 这些东西都要加上设备上去，所以你变成很多要跟它一起加合起来，所以它不止 RF 啊，什么都要加上去，单一都没办法，所以这叫做模棱啊。大家都希望人类有个最，都希望人类生活过得越来越好。三，我们用的就是说，你做了那么多，一定要想出好处。这些 sensor network 以后，你老年医药照护。都以后生病都可以直接到医院，都不用到医院自己量一下，电脑都传到医院去了。或者甚至这些都有各种 sensor 啊，保护你这种事情，这都是可以做得到的事情。那这就是说，你可能要加上很多东西，变成一个 system， 这么小，就在手上拿了 finger nail， 就是说把这些所有的事情都集中在一起，就是说你出去电话，大家这就是我们。也就是说，一直的整合的 micro system 有多大？就那么大，那个时候整个那么大，包含这么多事情。你可以 RF， 你可以做 wireless sensor， 你可以做 health monitor， 你可以做呃监控，你可以玩 game。现在变成玩 game 变成最大。台湾一路走来，现在什么 VR 什么东西都是靠因为有晶片做的好的。这就是上面一波下去，对人类生活要。更好的 life 就是用我的晶片，这是一个晶片。好，然后这么做的话，在电子学的话也不过，因为通常讲 s e l l u l 都是平面，主板面去。事实上，现在晶片很想做，很可能要三个板面去。那你可以前端的整合和后端的整合。前端的整合就是你做好，我放个 packaging 进去，就能生成 IP， 生成 i m p a c t 或者整个微粉一起来，就微粉的实验，或者呢，前端就整合三个单元去做 SOC， 这个很重要的事情，就是说你
看人类或者神的领域经常多化，平面用光了，均可以做十亿以上的展示设备，可是太贵了，怎么办？来做三层上去，所以这个东西也是新的东西啊。所以像 IBM 仅做三层的，它比如说这一个，它把它连到大尺去，好，然后另外一个来斗起来，跟人干模仿一样，可是这个很薄。做走了就变成三层类，而这是对零点进量最重要一行，就是电子都做完了，最后大家都是随机很重要。这就是今后的路线标准。好，好，那这里给各位，这也是对各位一个启发。我们在电路里面一路走来，都是跟西莫说，事实上在你们很小很小的时候。我们电子都是做摆波了，就是拼装学电电子学都是摆波了，那很热很热，发烫，那它一路走到九零年，百分之九，三百不行了，就改成高抛的西莫斯，它也一路走来走了十几年风光，三百不行。那我们一般的预测，就今后将来这些又没办法 scaling， 也没办法抛回去了，很可能我会走上三个百分点。的罗，而且罗罗，所以这个各位就可以好好去做研究，就有一片新天地的地方，这就是新的开始。那这就是讲完这个一体规矩几何。好，讲完这个，我们要讲一些未来在研究上 ，Beyond c m o s 的到 n e u r o l e c t r o n i c 是怎么样？所以说说，我们都讲完这边了、啊，讲完摩来摩了，那我们先讲 Beyond。一样，大概就是属于我们同学最有兴趣的，这真的是话。那你们差不多一样的话，几乎你们平常看过的东西都出现了。那因为连线已经不得了，你现在线跟线之连，你可能还有实业线连，你可能以后在线连不用线连，用有无线通讯，或者光来 ，optic 的方面。那 transistor 大概不是一个 gate， 那很多很多 gate， 然后很多很多 wire 是 narrow wire， 然后呢 transistor 可能开始用 molecular device， 因为是呃分子可能更容易做事情，所以 molecular p i e c e 出来。那三 D 的整合很重要，然后你的 transistor narrow tube narrow carbon transistor 也出现，然后 spin 也是很重要一环。那我们学校物理系做了很多。就是这这是电子中文怎么办？自旋的电子 spin electron 就很多了。那因为我们通常在电子学都是用 charge， 然后用 phase， 下个还有很大的物件量 spin。哦，那以后 spin， 那这个 spin electron 几乎所有美国东岸、北岸、东岸、西岸所有著名大学都在研研究 spin electron。那我们物理系也在做这个东西。那以后是不是用 molecule 分子做 computing？ 或者是 quantum computing， 或者有 DNA biology computing， 或 optical computing， 就是对各位讲，这是一片天给各位，所以这是很有一点在代理电呃代理科技里面有很多新的东西可以做。那这些就是说，你不管怎么说，到目前为止 ，no CMOS solution today， 什么都可以，最可能发生一定是 hybrid 是 nano 跟 CMOS 的结合在一起。不能离开西莫斯，他因为从事那么大的产业，你不可能说我不要西莫来单独做，大概会 combine。所以这些像 narrow wire 啊，什么东西，我们做 carbon narrow tube 啊，都会跟西莫斯结合，做出一个新的未来。这是电子业会走上一个很新鲜的道路，那可能是各位的贡献。那讲完这些东西，我们讲完了。事实上，我们电子大概是都讲 spectrum 是这一段。我们做说一个二者，每个二者都是讲这。那物理还有呃，自然科学、像力学、光学都在这一代，事实上还有很大的空间。那泰拉赫是很重要，就是一些很重要，正好是两边之间。那我们很多人已经做了，像 molecular device 里面，像做了，像那个孟教授做的 organic 这个领域，我也做了不少时间。像 organic photon， 它那个或者大家去带 OK。会对你今后的能源可能会贡献很大，因为能源会被代取啊，这些东西在我们 A 过去不发，现在变成爆红
，因为是 molecular device， 不是 c e l l u l a r device， molecular device 是又一个境界，所以这个我们也也顺便提出来，这个里面又可能串成一件芯片提出来，那这个就是电子跟光学的结合。你看这个东西里面做了很多，你看 frequency spectrum 就马上往高。我们现在都在这个盒子，马上有 tera 盒子、ender 盒子，你看还可以继续下去。所以各位还可以去，我们这里你现在讲的到半夜还只是讲到一个盒子，把把它叫 tera， 还有 penta， 还有去了，你倒算过来就是 bento second， 就是 bento l e s e 把这个倒算就是 bento second 的十的复数字啊，就是这些东西。那确实在领域里面还有呢，一片天可以做。所以整个物理呢，它确实是个跨领域的研究，而不是不是一个单一的研究。那你可以看到，我们过去电子学都是叫 electron、micro， 其实都是很大，单位都在 centimeter。然后在一九七零八零，我们抓不到百分之九，抓不到 micro， 呃呃呃 micro 去，我们叫微电子学 micro electron。没几下子，我们听到 micro electron。而这些结合今后将来呢，一定要跟化学、生物，然后呃光的结合，我们才会做一个 interpreting 来收集出来。所以这年另外二三十年会在这个红圈圈发展下去。然后在这一个今后将来还会都是 interpreting， 要学会化学或者生物它可以 safe assemble， 人类呃人的生物根本很重要。现在我们大家都是。爱豆是用人的力量，还有很好的科学，我们不会就在生物了或者化学，它是一种三分。这些经过将来，我们怎么样用在电子电路，这是一个很大的挑战。OK。好，那我今天就解释一下，我讲的三个阶段。第一个是讲啊，摩摩，就是摩梭是对。它的加点其实最重要，其实还非得跟 value A 要加上去。所以它呢，我们还继续努力。你最大的问题是 value 跟 power 的问题。那最重要还有很大的 gap， 你要怎么 fill？ 这是一段，然后怎么做？那 more than more， 你一定是跟 CMOS compatible， 然后把 bio sensor， 呃呃 CMOS imaging RF 这些加的，然后 RF 也加上。那最后 ，beyond 这东西，那有无限的想象空间了。一定的卡里，一定是化里，你结合 neuro electronic、neuro chemistry、and neuro biotechnology 跟波统的结合，大概是这样。OK， 我的呃介绍就到这里。Okay? 嗯这个对各位是很大的挑战，就是表示还有无限空间给各位发展。有没有问题？好。这个我不要。OK， 这问题问得很好。C 是代表 complementary，complementary，most 的话它是 FET 都是。是平面做出来 ，metal oxide survey 做出来，然后它 complement 的好处是，它有 n channel、p channel， 就是有蓝的、圆影的，然后都是 complement 的，所以它 always very balanced 在这一方面。CMOS 有 n 有 positive polarity 的的电子，有 positive 呃 n 是 electron， 和 p 是 core， 都在一起做帮助 ，majority carry， 都是 majority carry 的做。所以 ，complemental CMOS， 那一路走来，过去传生的是 junction 传生，用 PN junction 连出来的，是 junction 传生的。那这个 MOS 是 surface surface 的 FET， 就是我们简写不讲 FET， 就讲 MOS metal oxide s u r f a c 是呃，然后呢，它是 complementary， 就是 always N channel P channel 一起一起混合。所以这些就省电。那这些东西你看，做的那么。贡献人类很多，我们呃有细骨，然后我们有新竹园区，然后全世界各种园区都有，都是在做做这个电子产业。事实上，跟各位解释就是说，哎，这危机不出七年八年就做完了，那就各位怎么办
，当铺是做完了，这永远会存在下去，就像那个钢铁业一样，你做完了，那钢铁业没跑过，没有铁，早就二两个世纪前就没有这个呃研究，就是钢铁业永远。而思考，这个行业也会永远走上去。我套句那个施教授，我们施教在学校最有名去，他一个思维就是说。所有古典音乐都是从一七零零到一八八，一八八一八五零年，所有莫扎特、贝多芬，我都都在一百五十年里面存在。你们听的古典音乐都在那个时代存在，所以古典音乐存在了一百五十年。然后所有的理论科学 （science） 做方面概念，我们是差不多也就从一九八零八五年一直到两千年，也是一百五十年。那我们的先民党呢？你们从刚刚看，我们从一九五零年，以他的理论，我们还有一百年可以做，所以你们各位还还可以有一百年的风光可以走，才才走完，所以这个有点道理，因为所以还没走完，所以不会那么快，只是说让各位提醒各位说，哎，有到几点，有有有掐人，就有修女。听得懂吗？是不是太难？我尽量简化了。OK， 行。
现在是不是挖的是无线电的原因不不响？可是只是说一个原因，目前确实是真的供应缺货。台湾有没有抱怨？没晓得，我至少看到了。台湾有没有抱怨？哪天突然你说台湾的鸽子也不回来了，那就抱怨了。那台湾因为无线通讯多的话，你很多 base station 是有人抱怨，那个放的天上都是我的 station， 是有人抱怨。是是有他的问题，可是目前为止还好，还好，还没有说挑战到人类说这种不能做。这可是这种问题都是跟各位可以做研讨的。还有没有其他问题？好，请。
谢谢谢谢。